皆さんこんにちは。知り物狂いミューズの伝道のお時間がやってまいりました。本日は第2回目の放送となります。この番組では月に2回知識を再発見するようなお話をお送りしております。私はナビゲーターを務めます、宝木美穂と申します。よろしくお願いいたします。えー、片岡直樹さん、はい、直樹さん、えー、入ってきてくださいましたが、はい、こんにちは。こんにちは。<笑>と言ってもですね、前回もお話ししましたけれども、そちらは夜。夜、いや、三時です、今。<笑>夜か、もう、普通は寝てますね。普通は寝てますね、はい。<笑>あの、ドイツのね、えー、先週、その前回の時にお話しいただきましたけれども、世界遺産にもなっている、はい、クエデリンブルグというドイツの町の隣町に住んでいるダン,ダンサーさんのバラダンサーの片岡直樹さんなわけですけれども、はい、直樹さんあれですか、えー、ドイツは今はもう寒くなってます結構もう寒いですねでもまだ雪は降ってないです、うん、標高って言いますかあの寒さ的には日本でいうとどのくらいの寒さまで行くんでしょうかねそのあたりってえー、っとねこの町は引っ越してきてまだ冬を経験したことないんですけど、うんうんうんうん、前はハンブルグの,あの港町の近くに住んでまして、はい、あの時はマイナス6度とかでしたねほうほうほうほう、はい、それが基本的な感じそうだね。東京よりはちょっと寒いかなってくらいですね。はい、そうですね。はい。マイナス6はまだ行かないですもんね。私は、そう、皆さん知らなかったかもしれませんが、東京に住んでおりますが、北海道ではもう日本の方は、えー、雪が降ってきてまして、はい、あの、日本の東京ですけどもね、かなり寒いんですよ。はい、あ、そうなんですね。はい。11月のこの季節にしては、寒くて、もうストーブとかを、まあ私はしてないですけどね、のし始めたりしているところですね。そっちはどうですか？こっちはもうそろそろ今もうストーブつけてます。あ、今つけてます？はい。おお。だってあの夜中ですもんね。<笑>夜なんで夜日結構冷えるんですよ。ですよね。結構山間いの盆地的なところにいるんで。ああ。さ寒くて暑い。そうですね。ねえ。そっかそっか。えー、ドイツの気候とかあんまりわからないんですけどわアルプスの方はマイナス3020とかいくらしいですけど標高が高いですね南の方ははいあのー、あ四季があるとかはいあの有名なのノインバインシュタイン城とかはいあの辺はもう冬はもう豪雪地帯なので<笑>うんあじゃあ場所によってかなりそうですね、うん、ミュンヘンとかあっちはもう寒いですねうんうんまあ、山の気候かあの海の気候かっていうぐらいで海の気候でも寒い海なんですかねやっぱりちょっと北なのかよねああの北海に面してるんでああ寒そう,うんそっか上かあのフレンスブルグっていうとこがドイツの一番北の町なんですけど、はい、あそこからもうすぐデンマークっていう感じですねうんなんだか寒い<笑>会話になっちゃいましたけども。寒いですね。<笑>こっちはあのこれから太陽がまあ今日曇ってるのでね、あまり暖かくなれそうもないんですけれどもね。ね、あのー、また今週一週間始まっていくと思うんですけれど、舞台の方とかはどんな感じなんですか？舞台はえっ、ー、とまた寒い話になるんですけど、<笑>雪の女王の舞台をやってる<笑>あのの公演が。の初演が来週ありますね、はい、へそうすると先先前の時にお話ししてくださったのはキャバレーをやってきましたという話がありましたけどミュージカル、はい、で振り付けがどれだけ入ってるんだろうって感じですよね、うん、頭の中に1時間ぐらいの作品なんで、はい、結構きついですね<笑>あ、うん、覚えるのがねいや覚えるのがっていうより体力的に体力的に1時間やっぱ、うん、覚えるのはもうそんなで苦でもないんですけどああ大体そっかうんで子供のための作品なんで朝10時公演とかあるんですよわあ体が
、それで、うん、あの6時起きとかで、はい、あの体作んないといけないんで、うん、あの低血圧にとっちゃ地獄です。わ<笑>かりますよあの私も十字公演とかだったりすると声なのでやっぱ体なので、まあ、最低5時間、まあ、4時間前には絶対起きたいですからね、うんうん、起きてから時間がかかりますからね体がね。そうですね,ね起きるまではね,、うん、ね頭がぼーっとしてるだけならまだいいんですけどね体自体がね,ね起きてくれないと怪我にもつながるし、うん、大変ですよねそうですね,ねそっかまたこう日本に来たりする時もはい日本は、えー、と大晦日に帰ってきますあなかなかそ,そんなに帰ってこれないはい、ですよね。ただ正月のために帰ってくるって形ですね。そうですよね。でも今年は帰っていらしてましたよね。そうですね。ね夏はちょっとイベントがあったりして。うんうんうんうん。ね、そこのイベントで私も直樹さんのことを知ったわけですけれども。はい、ね、協力していただいて。あの頃は暑かったですよね。8月でしたから、ね。暑かったですね。<笑>ね、こんなにあの違って季節は移ろいでいっておりますけれども。ね、早速お話をね聞いていきたいななんて思うんですが、はいはい、あの前回の時にそうねここの番組ではもう知識の再発見となるようなお話ということで、はいえー、まずは日本の神様の日本の神様の話を,話をしようということになりましたよね。はいはい、で直樹さんが言ってくださった神社が。神社寺の数コンビニでどれが多いのというところから話が始まってポッドキャストですからね、えっと、もし、はいえー、聞いてない方は前回の聞いていただけたら分かるところですけれども、はいまあ、神社が一番多いんだっていうお話とかをしてくださったと思うんですが、うん、その私たち一般,一般市民って言うんですけどじゃあ直樹さんは何なのかってことになりますが<笑>普通ね神社にそんなにいろんな種類があるのかとか。例えば八万、うんね、神様が祀ってとかとか意識はしてない方が多いですよね。うん、だけども真のまあインターナショナルまあ格好堅苦しい言い方になっちゃいますけど、他の国に出た時には、えー、<笑>まずそういうところを聞かれるっていうような話から、ね、はいちょっと日本のことを掘り下げていこうということで、まあ日本の神様のお話になってますが。はいでいろんな種類の神社があるっていう中で八幡様、はい、八幡が一番多いって話まででしたね伝えましたねはいここ控えてあるんですけどね八幡が七千八百十七社はいあって伊勢関連が伊勢が四千四百二十五です、うん、はいで天神稲荷と続いていくい、はい、続いていくんですけど、うん、圧倒的に八幡が多いじゃないですか八幡ね。例えばあれですよねあの鎌倉の鶴岡八幡宮とかああいうやつですよねはいそうですよねあと代々木八幡とか東京の方だとだ代々木八幡なんて駅名です駅名ですね小田急線のねはいあと大阪の方だと坪井八幡宮とかはいうんあとあの九州の方だと伊勢あ伊勢じゃえっ、ー、と宇佐八幡宮お国崎半島のいいとこですよ、うんうん、大分のへいやそんなふうになじみ深いですけども日本,史、はい、日本の歴史が作った神様なんですよっていう話で終わっていたんですが、はい、さてさて一体どういう意味なのか。神様に、うんあのはい、関わってくる日本の人物っていうのもオンパレードなんです。まず卑弥呼から始まって徳川家康まで入ってくるんで。へーなんとなく家康っていうと仏教のようなイメージがありますけどねでも彼はあのー、東照大権現って言ってまああのー、そうか日光日光のね東照宮うんあれはそうかそうなんだね、うんまあ、だから彼も歴史が作った神っちっちゃ神なんですよねそういうことねそうですはいうんあまあでちょっと八幡の話ちょっと話がそれちゃったんですけど、はい、その八幡宮の八幡様っていう神様って日本の神様じゃないです
<笑>えあのど,どういうこともともと朝鮮半島の神様ですへえ日本のにこれだけたくさんある八幡の神様がもう初めて聞いた時,聞いた時メンタバ飛び出そうになりましたこの話聞いてへえそれはどういうことなんですかもともと宇佐八幡宮ってさっき話した大分の宇佐八幡が八幡の総本社になるんですね。うんうん、はいでそこのその宇佐八幡宮にある新択宗っていう書物がありまして神の託するっていうおっしゃった言葉を集めたっていうゴスペルですよね。あ,のそうですね、あれで言うとねあのシャーマニズム的な感じで、はい、巫女がトランス状態になってその神様のお告げを聞いたり,あの聞いたりってことなんですけど、うん、でちょっと今、うん、原文でまず話しますねえー、っとねその新択集に「唐、はい、国の城に初めて八竜の旗と天下って我は日本の神となれり」って。わーなんとなくわかる気がするんですけど。っていうのは唐国っていうのは朝鮮半島の城、はいうん、っていうのはその白木系トライ人がたくさん住んでいたところ。白木っていうのはあの,あの白木とか百済とか,らとか,あのか朝鮮の半島のところの地名ですね。はいうんなんで朝鮮の中にもいろんな民族がいたんですよ。うん、白木ってあれですね新しいに。うん新しいになん,なんていうのかなこれ「ら」難しい「ら」そうですはい<笑>、はい、白木系の民族ですね「新羅万象の「ら」ですねそうですねうんうんうんはい、うん、に「初めて」っていうのまあその,あの朝鮮の白木系のとこ,のところで起こって、うんうんうんうん、この「八竜の旗」っていうのはその神様の「より城」になるもの「八、うん、の流れの」旗って書くんですけどうんその神様のよりしろになるものに「天下って」っていうことはそういうその八竜の旗にあの神様が、うん、あ乗り移って、はい「我は日本の神になれり私は日本の神となった」って言ってるんです。うんえもう一回その、うんえっと、新宅の歌を。はい言ってもらえますか。唐国の城に初めて八竜、うん、の旗と天下って我は日本の神となれりって言ってるんです。唐国の城に初めてそこから始まって唐国から始まって,そ,まってその八竜の旗っていうのそれが何なのかちょっとよくわあのわかんないんですけど。諸説ありそうですけどね。まあその八竜まあはまあ、多分八あ八つぐらい旗があったんでしょう。うんうん,うん、うん。それによりしろとして、八幡さんはポンって移って、日本に。来たっていうことです。うん、うん。っていうのは。はい。そのもともとその白木系の人たちって。日本に結構来てたじゃないですか。当時古代は。うん、うん、うん。二景が。あの。トライ人っていうので。はい。うん、うん。でその時にそのトライ系の人たちがあの当然信仰してきたものも持ってきちゃいますよね。うんうん、そうですねで日本にあの住み始めるってなるとそういうあの、まあ、八幡を祀るってことになりますよね。はい、であのまあもともとその八幡っていうのはその地方の。そのトライ系だけの神様だったっていうことなんですね。うん、始まりはね。始まりは。うん、あ、そっかそっか、渡ってきた人が祀っていた神様だった。はい、ということですね、日本に。はい、大陸の方から。はい。はい、で、もともとその国崎半島っていうのは。うんうん、結構あのー。今の小本山っていうところがあるんですけど。うん。それが日本初期に出てきてて。あのー、これちょっと話がそれるんですけどおもとってどういう字ですかちょっとえっ、ー、とおえっ、ー、とあの丁寧語の「お」に「許す」そうね今「おもと」って入れると出てくるそれ「おもと」はいはいはいそこに
山の信仰っていうものがもともとあったまあそれがもともとの山岳信仰だったんですけどもともとよくある山の神様だとかいう信仰のことですよねでそれがまあ日本書紀に出ててうんあのー、例えばその天のまないっていう話があるんですけど、うんうん、あの天照大神が住んでるところにスサノオノミコトが、うん、あの乗り込んでくるんですね。はい、で乗り込んでくるっていうのはそのただ天照大神に自分は黄泉の国に行くので、うんうんうん、挨拶に来たっていうんですね。うんうんはい、じゃあお前が、あのー心が清らかな証を見せてみろっていう話で、はい、そのアマテラス大神が持っていたマガタマとスサノオノミコトが持っていた剣を交換して、うん、あの水で洗ってバリバリ食べちゃうんですね。面白い。水で洗って食べるのそれを振るって拭くと、うん、あのスサノオノミコトの方から。女性の神様が3人生まれるんですねうんそれで、えー、とスサノオノミコトの剣をバリバリあアマテラスが噛んでふーって吹いて生まれたのが男の神様だったんですね。うんでその女の神様がいたっていうのでああ女の神様が出たっていうのであなたたちはあ,のあなたはあの心が清らかだったじゃあ許しましょうっていう話だったんですけどえバリバリ食べて吹いて生まれたものが女性だったから清らかだと心がはいで,そ,、はいうん、でそのスサノオノミコトから出てきた女性の神様はいそれが宗像三神って言われるんですけどうーん日本,のはい、日本書紀にはそこの於山にその3人の神様が降りてきたっていう話になるんです。うん、なんでもともと三人っていうのは3つの神という意味ですね。宗方、はい、3つの神がその於山に降りてきたと。はいはい、なんでそのもともと於山信仰っていうのはあったんですね。その八幡が来る前からうんあのじょ女神が三人祀られてたってことですね。はいはい、おでちょっと八幡に戻るんですけど、うん、そうすると宇佐の地に渡来系の烏島市っていう豪族がいて、はい、もう片方に大和系の大賀市っていうのがいたんですね。大菓子、はい、大きい神って書いて「大菓子」って読むんですけど、はい、で、うんうん、その両勢力が宇佐の覇権を争って戦うんです。うんうんうんうん、それでしまいには烏島氏が負けてしまいます。うんうんうん、ってなると大菓子が。嘘を収めることになるじゃないですか。はい。そうなると、もともと嘘の地っていうのは、トライ系の人たちが多いわけなんですよ。うんうんうんうん。ってなると。八幡が信仰されてるわけじゃないですか。うんうんうん、うん。ってなると、大和系の、ひ、の大菓子にとっては。うん、その。都合が悪いんですよ。うん。でもしこれが一神教だったりすると、はい、迫害が始まるんですけどそう、ね、日本はそういうことしないんですよやっぱりあの、うん、八百万の神の。じゃあっていうことで、はい、神宮皇后っていう方がいらっしゃるんですけど。はいその神宮皇后の息子に王神天皇、十五代天皇の、十五代の天皇に王神天皇っていう方がいらっしゃって、はい、じゃあその王神天皇イコール八幡神でいいんじゃないって話になっちゃったんです。八幡の神様、十五代の天皇を八幡の神様にしちゃえばいいんじゃないと。はい。それが合衆っていうんです。合衆っていうのはそういうことをすること？あの合わせる？合わせる、習う、合わせるって書くんですけど
うん面白いね人物集合ってことですよねまああのもともとまあ神と神が集合したんで神仏集合ではないんですけど普通ではないんだけどつまりあれかそうかそうかじゃあそこの国を国というかねそこを治めるためにはい天皇まあじゃあその日本で大和で日本で信じてるその天皇の、うんうん、あの今の天皇のその祖先を祀ろうっていう話になっちゃったんですね。ヤワタの神として祖先を祀ったということになるの。っていうことそうすることによってトライ系の人たちの反感もないわけじゃないですか。ヤワタの神になったからね。はい。でなんで十五代天皇の王神天皇だったかっていうと、うんうんうんうん、王神天皇。お母さんの。うん。おごめんなさい王神天皇って今その頃どこに住んでたんですか。王神天皇はあの奈良ですそうだよね遠いところにいたんだけどそうでしょでもその王神天まあ今天皇だったからでいや今天皇だったからっていうことじゃなくてそ,その前の天皇だったそうかそうかそうか死んでしまってないと神にならないもんねかなり前の天皇だったと思いますあそういうことね伝説上のうんうんうんそうかそうか神様そうだよねうんうんはいでなんで王神天皇だったかっていう話なんですけど、はい、数ある天皇の中でそうしたらあのー、あれでも神武天皇でもいいんじゃないかって話になるんですけど、うんうん、そ,うそういうわけにはいかなくて、はい、なんで王神天皇だったかっていうと、はい、その王神天皇のお母さんが神宮皇后っていう方なんですね。うんうんうんでその神宮皇后っていうのは古事記の中で三冠征伐、うんうん、朝鮮半島に攻めて朝鮮半島を屈服させてるんですあなんかあ,あるねそういうのね、うんうん、でその攻めた時に王神天皇あ、えー、と神宮皇后があの朝鮮半島を征伐してた時にお腹の中にいたのが、うん王神天皇なんです。うん。えー、でも征伐してた。っていうことは、うんうん、あ、征伐してた神様のお腹の中にいた人を神様にに祀ったってことですね。その征伐先の,の神宮皇后なんで、うんはい、天皇ではないんですよ。あ、お母さんはね。うん。なので男だった。とななななんんじゃないかなと思うんですよ、ねうんえー、これっていうのはいろんな意見とかがあったりする部分なんですかねあると思うんですけど僕はそう思うんですうんでもさなんかすごく不思議な感じじゃないですかそのそ、ね、そらハラジンからしてみたらね自分たちの国を攻めてきた、うんうん、だから例えばその大河岸がそのトライ系を屈服させるためにはい、はい王神天皇をあえて選んだとしたらと思うと、うんうんうんうん、これはまた面白いことだと思いますよ。王神天皇を選ぶということは、はい、えっ、ー、とその三冠征伐をした、のまあ三冠征伐をした人と考えてもいいよね。じゃあね、王神天皇はね、まあ、う,ねうん、うん、した人をつまりカラの国の人たち。あのカラー島市。マト系はそのトライ系より偉いんだぞっていうことを示したかったんだ、うん。そうですよね。カラシマ市の人たちにとってみれば、自分たちを攻めてきた、自分たちの国を攻めてきた人たちものが神様になったわけだからね。うん。うん。うんすごい政治的だね。そうですね。なんで日本史が作った神なんですけど。うん、うん。でこの集合によって。はい。あの天皇家の控訴審になっちゃうんです八幡神が王神天皇イコール八幡神なんでああへえそ,それだけじゃまだまだ八幡神っていうのは人気はまだまだじゃないですかそしたらまだ伊勢の方が上じゃない、はいうんうんうんうん、でここにいっぱいあるということはやっぱり人気があったから八幡が八幡神社、ね、八幡系のものが多かったということで言ってるんだよね。うんうんうんうん、なぜじゃあ人気があったのかっていうところ
ということでね。はい。でこれだとまだ人気はトントンじゃないですか。うん、まだまだ。<笑>うん。じゃあ何があったかっていうとここで東大寺の大仏殿大仏の建造が関わってくるんです。うん、でというのは時はまたあのどんどん経って聖武天皇が大仏を作るぞってことになるじゃないですか。あのはい聖武天皇。聖武天皇って何代ぐらいどれぐらい聖武天皇は何代でしたっけちょっと調べてみましょうか。うん、ちょっと待って今私もちょっと見てみるね。うんあ45代だ。45代なんてかなり後ですよね。そうだね。うんうんうん、でその聖武天皇の時に、はい、あの宇佐八幡から。はい東大寺に建設費が送られたって焦燥院文書に書いてあるんですね、うんうんうんうん、でそれだけじゃなくてまたそこに信託がおりまして、はい、神である自分が天の神や地の神を率いて必ずこの大仏建設という事業を完成に導きたいと。うん建設に使われる銅を扱いやすい水に変え作業に使われる草や木や土に自分の体を混ぜ込んであらゆる障害を取り除こうっていうお告げがあったんですね。神の言葉ね神託ね。神の言葉、うんうんうん。じゃあ、はいはい、っていうことで今の梨原の宮っていう八幡を祀るお宮があの。東大寺の近くにできるんです、うん、それが今の田向山八幡って言われているところなんですけど、うんうんうんうん、っていうことはあの東大寺の守護神になったんですね、はいうん、で東大寺っていうのは当時の国分寺、はいその何々の国何々の国にその中心になるお寺があったんですよ。はい、それを統率するのが東大寺だったんで。っていうことはその東大寺の守護神であるの、うん、そ,れをそれがまた国分寺の守護神にもなるわけなんです,そうですね。ということは全国の寺の守護神みたいなそうですね。みたいな感じになるんですね。印象的にね。それがもともとの八幡の出世の一つと、あともう一つ、隼人の反乱っていうのが九州の南部でありまして、うん、まあ、例えばそのヤマトに反抗する部族ですね。うん、それに伊勢の人たちが八幡の神輿を担いで、あの反乱を。の鎮圧に協力したっていうのが文書が残ってましてっていうのはそれはもうあの八幡人のおかげで鎮圧できたってことになったんですへえそれはどこで起きたの隼人の反乱は隼人の反乱は九州の南部なんで今の鹿児島とかあの辺だと思いますうんその時に伊勢の人たちが八幡音のみこしを勝つんだ。うさの人たち。あ、うさ、うさごめんなさい。あ、そういうことね。あの、三崎半島の人。そうだよね。だってそっちの人たちだもんね。九州の,の。うん。あ、そう、助けてくれたという印象もあって。ううね、へえ。うん。まあ、その二つが重なって、うんうん、ガーンって八幡宮。八幡,八幡人自体の権威がすごい高くなるんですね。そ,っか、うんうんうん、それだけじゃないんですでここで一つの事件が起こるんですね。うんうんうん、今二つ言ってくれたよね理由をね。東大寺の守護神となっていることと、はいね、もちろん一番初めのうんうんそうねはい。でこれがね宇佐八幡宮信託事件っていうんですけど。うん道教ってご存知ですか
東京って中国じゃなくていや、東京って、あのー、悪い坊さんなんですけど。ああ、わかんないです。お坊さんの名前ね。へえ。あのー、また話はそれるんですけど、うん、たあのー、江戸時代の川柳に、はい、道教は座ると膝が3つできっていうぐらい、虚婚、虚婚だったっていう。うん。すごい変なお坊さんだね。で、あのー、大仏を作った、聖武天皇にはあの、うん、男の子ができなかったんですね。はい、なんでその聖武天皇と光明皇后の娘の光賢天皇っていう方なんですけど、うん、その人が位につくんですね。うんうんうんうん、で実はこの人と同居ができちゃってるんです。うそれで、うん、あのこの後見天皇が病気になった時に後見天皇って男でしょ女ですあ女なのね、うん、そうかそうかそうか娘なんで、はい、女性で天皇になってたわけね、うんうん、うんうんうんはいはいでこの人なんですけど、うん、あのこの人が病気になった時にあの、うん、道教の秘術に癒されたって言うんですけど、うんうん、まあ営みのことなんだろうなーって想像してもらえればへえうんうんうんそれで、あのー、この人一回退位されて純人天皇っていう方がなるんですけど、うん、そ,のその人をまた退位に追い追いえー、と大尉にさせて、うんうん、それでまた聖徳天皇っていう名前で後見天皇同じ人物ですうんすごいこれからパワフルな人ねでこの人でまたあのじゃあこれからはあの後見天皇じゃなくて聖徳天皇として話を進めていこうと思うんですけど、はい、もう一度言っておきますが同一人物なんでうんうんうんうんうんでこの人ある企みをするんです。道教を次の行為につけようとするんですね。はい、お坊さんでしょ？お坊さんを。うんうんうんうん。でこの人大乗大臣にもなっちゃって。聖徳天皇の方ねあの聖徳天皇が道教が,道教がそうだよね。大乗大臣ってあの一番の位ですね。神、は、官、い、の中では。うんうん。豊臣秀吉とかああいう人たちがあと藤原の道長とか、うん、あの人たちが大乗大臣になったっていうぐらいなんで、うん、あと法王の位も授けちゃうんですお坊さんだよね一番上の<笑>お,お坊さんだよね坊さんに、うん、要するに、えっとまあとで言う聖徳天皇の彼だったってことでしょもう彼なんですねそうだよねで、あのー、その時に八万から、うん、また信託が下るんですね。うんうんうん、次を同,同居を次の行為につけたらどうかって話なんです。うんうんうんうん、で、あのー、聖徳天皇は、はいあのー、一度まあ八万の真意を確かめるために。はい脇の清丸っていう,いう人を使いに出すんですね。はい。で、脇の清丸を使いに出して、もう帰ってきた。脇の清丸が持ってきた。その信託では、うん、そんな道教を。行為につけるなんて持ってのほかだと。よ、うんうん、しなさいと逆の信託を持って帰ってくるんですね。うんうんうんうんそれに聖徳天皇が激怒して、うん、脇の清丸はあの島流しにあっちゃうんですうーんすごい女性だねうんそれで、うんうん、その翌年に亡くなるんです、はい、この人誰どっちの人聖徳天皇が、うん、で聖徳天皇が悪性が暴かれたっていうことで、うんうん、道教が今の栃木県の下野の国に流罪になるんですね
それでまあ同郷の企みは失敗っていうことで一件落着って話なんですけどこの事件から見えるに宇佐八幡宮信託事件っていうのは八幡,じ八幡の神自体が皇室の皇室の。即位に関することにも口が出せた出せるような権威がその時にはもうあったってことなんです。うんうんうんうん。八万が力を持ってたってこと。だからそれだけ力が持てたってことなんですね。うん。なんでかなり政治と密着してどんどんどんどん出世してった神様。神様が出世すると面白いと思うんですけどでも相当あれだねなんていうか「信託って何?」みたいなねすごいこう歪んだ歴史、うん、<笑>歪んだ神の歴史そうですね,だねそれで、うん、さっき流されたわけの清丸っているじゃないですか。はいはい、でこの人が、うんあのー、また中央に戻ってくるんですね聖徳天皇が亡くなったんでんそれでその次の天皇の桓武天皇はいまあなんかよく聞きますよね聞きますよね、うん、泣くよいうぐいす平安京になるんですけどそうだじゃあ,あの和気の清丸があまあいろいろあったからうん、平安に遷都しましょうって話になるんですんアイディアを出して、うんうん、そうすると、うん、あのー、またこれでまた八幡が出世するんですどうしてっていうのはだってなんかさ悪の権限あそんなことないかそ,それうんで面白い話なんですけど、うん、あの鬼門裏鬼門ってご存知ですか,んかんない風,水風水の話なんですになっちゃうんですけど、うん、鬼門っていうのはあ、はいはい、風水あの,の鬼門ね、うんうん、輪が入ってくる場所、はい、で平安の町自体、うん、あの京都の町自体が、はい、風水でできてるんですね。あの5番の目みたいなそうですはいふんふんふんで鬼門封じのためにある有名なお寺って言ったら、うんうんうん、あの琵琶湖のところにある比叡山延暦寺なんですうんでその鬼門の逆からも間が入ってくるって考えてた人たちは、はい、じゃあそこに何もないじゃないかっていうので、うんうんそこで岩清水八幡宮っていうのができるんです。うん、そう、反対側にね。反対側に。うん。っていうことは、都の守り。うん。風水の守りで一。一番二番って言われてる。重要なところに、また八幡が。登場するわけなんです。その平安京になった時に。平安京になった時に。に鬼門を封じるのに比叡山山延暦寺を使ったのと癒やしますその時にできたのその時にできました作ったんだねそのあの、うん、方角でまあ後々ですけどね、うん、平安京ができてうんなぜそこは八幡宮を建てたんですかねそれだけ八幡の勢力がすごかったってことだと思います要するに神様としての力がどうこうとかではなくて政治的な勢力が強かったから政治的な勢力も強かったっていうことでうん、うん、もなのかなうんだと思いますそ,そうだよねそれで979年から天皇の岩清水八幡宮への行行が始まるんですね、はい、えっと岩島津八幡宮にお参りに行くということお参りに行くってことになるんほっていうことはもうここで八幡がトップに躍り出るんですけど天皇がお参りに行くんだもんね伊勢神宮に次ぐ国家第二の創業になっちゃったんです
、岩清水津八幡宮が。はい。うん。で、この岩清水でちょっとあの雑学なんですけど、うん、この岩清水八幡宮の近くで。うん明智光秀と豊臣秀吉が戦ってあの天目山の戦いってこの辺りなんですうんすごいねなんであの岩清水八幡宮行ったら山崎の合戦跡っていうのもちょっと見たらいいんじゃないかなって話なんですけど、うんうんうん、合戦跡が残ってるの合戦跡残ってますあでも今岩清水八幡宮調べたらさ、八幡市っていう市にもなってるのね。市になってます。市名にまでなってる。うん。要するに、九州の宇佐から入ってきた八幡なのに。京都の。一番すごいとこの。岩清水八幡宮がもうバーンってでっかくなっちゃったっていう話ですね。ネームバリュー的にも。ねえ。それで。はい。あのー。じゃあこの八幡神が結構八幡様って必勝の神様とか武家の弓矢の神様って言われますよね。うんはい、あの鶴岡八幡宮とか武家が結構好む神様になるんですけどそんな雰囲気が、うんうん、雰囲気でしか分かんないけど。でなんでそうなったかっていう話なんですけど、うん、これもともと源の頼義っていう人が。うん全国年の駅ってあの教科書でもあると思うんですけど、うん、あの東北の恵美市を退治しに行くんですね。東北の？東北。うんうんうん。まあ東北のその大和朝廷にあの反する人たちを退治して、それで勝利するんです。うんうんうんうん。それであのそれを記念に。あの今の河内の国大阪に岩清水八幡宮から分社した坪井八幡っていうのを建てるんですね。でその源の頼義の子供が源の義家です。でこの源の義家も八幡に熱く帰依しててでこの人岩清水八幡宮で伝,伝服してるんですね。うんなんで八幡太郎義家って聞いたことないですか聞いたことありますねなんで別名が八幡太郎義家って名前になったんですうんあのでその義家の子孫が源の頼朝です、はい、そうみたいだねああそうなんだ、ね、なんで、うん、代々源氏の守り神として八幡が信仰されてったんですなんとなくね確かにね、はい、イメージ的にね八幡っていうとね、うん、なんかたた武士っていうイメージもやっぱりあるね。武人ですよね,ねあの知らなくてもなんとなくその八幡に行くとそういう感じがする、うん、まあ鎌倉にあるからっていうのがあるのかなこの辺だと大きいからさやっぱり。うん、うんだからその八あの鶴岡八幡宮を作ったプロセスとしてはその源の義家の家系であるその源氏の守り神、うん、としてイコールその源氏の守り神っていうことはその源氏が代々征夷大将軍になってたわけじゃないですか、うんうんうん、源の頼朝から足利将軍家も徳川ももともと源氏の流れなんですね。うんっていうことはそこからイコール武家の神様、うん、武家の神様ねなんです。まあ兵士であれなんであれ武家はまあとりあえず八幡様待つとけと。それで今さ武家の神様が一番多く日本にあるということにつながるわけでしょう、はい。そうですね。なんでそれで鎮守の神様その。土地土地を押さえてたのはやはり鎮守っていうとあの沈めるっていう沈め,沈めて守るだよね神様を、うん、のその土地自体を持ってたのはやはり武家じゃないですかそっか、うんうんうん、じゃあ守り神として八幡を建てましょうっていうプロセスになるんですあーそっかそっかそっかあのそうだよね
武家の神様が八幡宮だから八幡だから武家が土地,土地をたくさん持ってるということは自分の土地を守るために建てるものも八幡様を八幡、うん、の神様を祀ったものだということなのね。そうですね。じゃ自分たちのボスが崇めているものだからもちろんだよね。そうすると八幡が多いということは日本がやっぱり武家の文化とかが、ねうん、あのすごく残ってる国なんだよねっていうことにつながるわけね。うんうん、なんでそのこれは面白いのがもともとその朝鮮半島からいた神様が日本の、うんうんね武家の神様になって一番日本で多い神社の数を誇る神様になったっていうことなんです、えー、あの朝鮮では今八幡の神様ってどうなってるはないと思いますよあの国は面白い、ね、今結構道教とかキリスト教とかうんねえうんなんかまたちょっとそのもうちょっとこう八幡の神様ってじゃあもともとなんだろうなとか、うん、なんかね知りたくなるようなお話がいっぱいなんですけどもまず私たちが押さえとくということは、はい、八幡様が一番多いんだよっていうこと日本人として知っておいた方がいいなと思うのはね,そ,ね、うん、そしてそれが武家の神様なんだよと、うん、いろんな流れがあった中で,で,でまあその、うん、今言うとその日本史が作った神様なんですよね。別に神様じゃないってことだよね。でもそうするとね、うん、あの本当に政治が作った神様って意味でもいいよね。そうですね。権力者が作った神様っていうのかな。うん、すごいね。うん、それそ、ね、あのそっか。例えばさ、東郷神社の話がこの間も出てきたけれども。はい、前回ね、東郷平八郎を祀っていますよって、ちょうど私が目の前に。お守りがあるんですけど、はい、かかその神様みたいなあの東郷平八郎を祀ってるそ,それは、うん、東,郷東郷の,あの彼の,その功績からあの戦後あ,あえっ、ー、とまあ戦後ってあの日露戦争の後ですね、うん、で神としてたたえましょうってことなんですよね。どこ系列っていうのはそれには入らなくなるのなんかすごく基本的な質問になっちゃうんだけど。はね、どこ系列でもないと思いますよ。東郷神社は。なんかそういうこと自体もね、神社がいっぱいあるなと思っても、全く考えたことないと思うんですよ。ほとんどの日本人はね。うん、ああ、だから、いや、八幡にはそんなことの意味があって、今、今聞いたような歴史が。あったりしていて、いろんなことが。重なって、どんどんどんどん力を。つけていったんだな八幡っていうのがって思うんですけど、うん、さらにその異性系列はじゃあ一体何なのかなとか、うん、でまたまたちょっと聞いていきたいなと、まあ、そろそろ時間ではあるのでねあれなんですけどもね,うね、うん、なんかでも面白いですよねもともとね八百万の神の考え方だったから、うん、それを受け入れたってところから始まってるじゃないそうですね。うん、他の国の。ね、日本は何でも輸入して、日本流にしちゃうんです。うん、そうだね。トヨタでも、何でも、車でも。そうだね。神様でさえそうしちゃうんで。八幡様は、だから、日本流にもうなって、韓国の原型は残ってないってことだよね。朝鮮っていうかね。うん、うん、韓国じゃなくて、ねううん。ホワイトカレーみたいなもんじゃないですか。<笑>いらないよみたいな。そうだね。うん不思議な国ですね。そうですね。ナポリタンって言いながらあれ日本料理ですから、ね。そうね。あのケチャップだものね。うん、だけどもその方法が宗教戦争が宗教戦争という形では起きない起きていないという大きい宗教戦争大きなね。うんというふうに言われている合わせるという考え方が面白かったなと思いました。うんそうですね、うん。その紙とこれを合わせると。普通どっちかを選ぶ、まあ、それであの平和にそうなのねうんそれが平和につながることなんですよねうん大和なんだなっていうかまあそういうところがちょっと面白い話だったなと思いましたなんかまだもうちょっと聞きたいような気がするのでね次回どこまでそんなお話になるかなんか難しい名前がねいっぱい出てきたんだけどえー、もうちょっと知りたいわという気持ちにもなりました、うんであのーうん、これちょっと補足なんですけど、はいはいうん
あの八幡神ってあの八幡宮って三つの神様が祀ってあって、うんうんはい、八幡神が祀ってあるのと神宮皇后っていう神様が、はい、あの八幡様のお母さん、ね、八幡神っていうの神って書く八幡神はい八幡神って書くやつだよね八幡神と,、はい、と神宮皇后はいと姫の狼っていう人が祀られてるんですけど、まあ、ここはもうちょっと掘り下げて言わないんですけど、うんうん、この姫の狼っていうのは実はこれ卑弥呼だったんじゃないのって話もありますあーはいはいほうん、その三つの八幡にも種類があるとうん、そのその三柱の神を三つ三つ合わせて八幡宮で祀ってあるってことですあ,あ、そっかそっか一万人と神宮皇后と姫の狼。えー、これが卑弥呼だったら、八万に行くために卑弥呼を立てまつってる、ね、神様のところに行ってるという。可能性もあるってことなんで。何にも知らないですね。大体ね。<笑>はい、面白かったです。えー、じゃあ本当に、ちょっともうちょっと聞きたいところですけども。はい。また、おいおいでよろし、大丈夫ですかはい、こんなところですかね<笑>勝ちまんは、はい、そうですねまあねでもねあの折に触れてね八幡の時の話とかもちょろちょろっと出てきてもいいので、はい、あのまた聞かせてもらえたらなと思います、はい、それではいはいそろそろお時間がやってまいりましたとまた2週間後に配信したいなと思いますえお相手は片岡直樹とはいだから耳穂でお送りいたしましたまたお会いしましょう。さようなら。さようなら。はい。